ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു മ്യൂട്ടാജനെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ഡോസിൽ അവർക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് ട്രീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സീഡ് അതായത് സീഡിനാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറുമുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പിഗ്യൂളിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് വെച്ചാൽ വേറൊരു പ്രൊസീജിയറും ആണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളൊരു സീഡ് എടുത്തു പ്രീസോക്ഡ് വാട്ടറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ഈ സീഡ്സിനെ അപ്പം തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എം വൺ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എ ലാർജ് എം പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് റേസ്ഡ് ഫ്രം ദി ട്രീറ്റഡ് സീഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ യൂസിങ് വൈഡർ സ്പേസിങ് ഫോർ ഈസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറലി ദി മ്യൂട്ടൻസ് ആർ റിസസീവ് അതായത് റിസസീവ് ക്യാരക്ടറായിരിക്കും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച പ്ലാന്റ്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരിക്കലും ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഓൾ ദി എം പ്ലാന്റ്സ് ആർ സെൽഫ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നമുക്കറിയാം അവയുടെ നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അവയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്യാരക്ടർ മാറിപ്പോവാതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രോസ് പോളിനേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അഗെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ എം വൺ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ സെൽഫ് ചെയ്തു സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി അവരുടെ സീഡ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ എം വൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സ് സെപ്പറേറ്റായി നമുക്ക് കിട്ടി ഈ എം വണ്ണിൻ്റെ സീഡ്സ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എം ടു ജനറേഷനെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ എം വൺ ജനറേഷൻ ഈ സോറി ദ എം ടു ജനറേഷൻ ഈസ് റേസ്ഡ് ഫ്രം ദി സീഡ്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം എം വൺ ജനറേഷൻ ആ ഡോട്ട് നോക്കണ്ട എം വണ്ണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് The mutants with distinct features are identified and selected. നമ്മൾ ഈ എം ടു പ്ലാന്റ് റേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാരക്ടറുള്ള പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരുടെ സീഡ്സ് എഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ എം ടുവിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ്സ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എം ത്രീ ജനറേഷൻ റേസ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫോർ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എന്നിട്ട് അവരുടെ അവരിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള എം ത്രീ ജനറേഷനിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദി ഹോമോസൈഗസ് എം ത്രീ progeny is bulled together to conduct yield trials in the uh, next m generations ഈ പ്രോജനീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈൽഡ് ട്രയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ട്രയൽ നടത്തും ഇതിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ എം ഫോർ ജനറേഷന് ഉണ്ടാവും ഈ എം ഫോറിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽസ് നടക്കും കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും ദെൻ എം ഫൈവ് ടു എം നയൻ ജനറേഷന് ഇവരിലും സെലക്ടഡ് ലൈൻസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റഡ് മൾട്ടി ലൊക്കേഷനൽ ട്രയൽസ് ഞാൻ എം വൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മൾട്ടി ഇനി എം ഫൈവ് മുതൽ എം നയൻ വരെയുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ മൾട്ടി ലൊക്കേഷനൽ ട്രയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫീൽഡ് ട്രയൽസാണ് നടത്തുക ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ് റീജിയൻസിൽ പോയിട്ട് അവരെ വളർത്തി അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് ലൈൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് ദി സെലക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടൻ വെറൈറ്റി അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിനെ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റി മ്യൂട്ടൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 
ഇത്രയുമാണ് സീഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിനെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഇൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് കൈമറാസ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവില് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൈമറാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് കൈമറ റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇന്നെ ഇൻഡിവിജ്വല് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റെം കട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പിക്യൂളായി എടുത്തത് വെച്ചാൽ അതിന് എവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലെ ടിഷ്യൂസും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടിഷ്യൂസും തമ്മിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് കൈമറ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇൻ വൺ പാർട്ട് ആൻഡ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇൻ അനദർ പാർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഒരു അപ്പിക്കൽ ബഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി ബഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഈ ബഡുകൾക്ക് നോർമലി രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ലെയർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നർ ലെയേഴ്സ് ടു ഫങ്ഷണൽ ഇന്നർ ലെയർ പ്രസൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ ലയർ ലെയറും ഉണ്ട് ഈ ബഡിന് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പിക്യൂളാണ് ബഡ് വെൻ നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദി എൻറ്റയർ ഔട്ടർ ഓർ ഇന്നർ ലെയർ ദെൻ ദ കൈമറ ഈസ് കോൾഡ് പെരി ക്ലൈനൽ കൈമറ ഒന്നെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പെരി ക്ലൈനൽ കൈമറ എന്ന് പറയും ദെൻ വെൻ ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇന്നർ ഓർ ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് ഓൾട്ടേഡ് ദ കൈമറ ഈസ് കോൾഡ് സെക്ടോറിയൽ കൈമറ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ് നടന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെയാണ് സെക്ടോറിയൽ ക്ലൈ കൈമറ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാൻ പാർട്ട് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് സോളിഡ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് ഓർ ഹോമോസൈഗസ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് അതായത് ഈ ഇന്നർ ലെയറും ഔട്ടർ ലെയറും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു അതായത് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സോളിഡ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയ്ക്കുമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പിക്കേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസി